എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് വെറും മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മളെ സോസ് പാനിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് ഈ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനൊന്നും ആരും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ് പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പാക്കറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചോക്ലേറ്റാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗാലക്സി ചോക്ലേറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏത് ചോക്ലേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് തിളപ്പിക്കാത്ത പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റെല്ലാം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാ ബിസ്ക്കറ്റും മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് അപ്പോൾ ആ ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിനകത്ത് കിടന്നൊന്ന് മിക്സായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാൽ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാത്തിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളെ കേക്കിനുള്ള ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് ഇനി നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ സോസ് പാനിനകത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് എണ്ണ തടവി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അതിന് മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് എയർ ബബിള് തട്ടിക്കളയണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു ദോശത്താവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതാണ് ഇനി നമ്മൾ അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പാൻ സോസ് പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം എയർ ഒന്നും പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബേക്കായി എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് കുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ബാറ്റർ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് ബേക്കായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോ പത്ത് മിനിറ്റോ ഒന്നുകൂടി ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളെ കേക്ക് ഇത് നമ്മളെ പാനിനകത്തു നിന്ന് ഒരു പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണിത് ഇനി നമ്മൾ കേക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാനിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗളിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് ഈ ചൂട് വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് നിന്നിട്ട് ഒന്ന് മെൽട്ടായി വന്നോളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് സ്പൂൺ വെച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച മുഴുവൻ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ക്രീമും ഇതുപോലെ നമ്മളെ ചോ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് നട്ട്സും ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ചൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കിഡിലൻ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു അടിപൊളി കേക്